Hi, hello guys, welcome to Varandaris YouTube channel and welcome back to daily current affairs session. We will talk about October month in the current affairs. Okay, October month almost end I, end of our I. Okay, so we will talk about the current affairs in the books and other on the science and technology. That's why we will talk about the national affairs and international affairs. We will talk about the banking and economy. So, important soal lah, korang semua sekarang lah, nama kita ni nukar ni lah. Adi adi para guna ni, nama kita first guna ni dah itu lah. Buksa ni order lotu ada ka. Okay, ada sports person ana, Sakshi Malik ada ni karya. Former Indian wrestling tarah mana Sakshi Malik. Awe release ni tarah ada memo ni ada tuwa, orang macam korup, ada unveiling ni tarah. Witness ni ana, adi ni per. Okay, Sakshi Malik, adi boleh ni Jonathan Selvraj ni orang ana. Jonathan Silverage itu adalah na order. Adakah mana itu ni? Ko order. Ibu dua orang itu share na cahana witness nala buku. Tanya rakyat kena tu. Okay. Ini publish ini kena tu. Jukarnat books na orang na. Jukarnat books na orang na publishin. Publishing company ana ini orang buku publish ini kena tu. Okay. Apa orang pertama jauh dikem witness na orang na buku. Lagi lah orang memo ini. Ini Rasli, alah ini itu sports tarik itu ni, anda cila pun cuci kan jangan sonda. Sakshi Malik kan, manislah ka. Okay, biasa ni ada dua tiga ribut tiga muda le. Sakshi Malik wrestling, dah orang megale ni, ni retire itu turun dah itu. Abang tu hitting turun dah itu, ni perdana betul award itu dalam kita justru nukah extra point ni orang ni. Sports tarik orang ni, so abang tu kan item, abang tu arjun award itu hitting turun dah. Wrestling le. Sakshi Malik kan? Rendahti pada nara lana Arjuna Award itu kita nanti. Okay. Adakah boleh ane sports make lalu pertama Sri Guru kerja market orang lembaga ana Sakshi Malik sports lana pertama Sri Guru tiap tahun rendahti pada nere rendahti pada nere. Okay. Ia rendah tahun lalu adah adah award lalu nengal note itu ka important lana. Adakah boleh rendahti itu beti rendah le. Hendak tiru tu rendah le. England lu macam mana tu? Contohnya ada Commonwealth game. Hendak itu pada ni ada le. Ni mana dahriyo? South Africa lu macam mana tu? Contohnya ada Commonwealth games. Itu le rendah le. Gold medal le kerja sama market tu nula. Wrestling tarah mana? Indian wrestling tarah mana? Sakshi Malik. Okay. So important ni contohnya point tu nula. Wrestling tarah mana? Nampaknya itu ibarat dua lelaki Commonwealth itu berada di negara yang berbeza. Adik England itu, adik negara itu South Africa itu. Ia dua Commonwealth itu game silam gold medal itu kerja sama. Kita nampaknya pada negara itu Arjuna Award itu pada negara itu pertama stream kita itu adalah wkti ana witness and adalah memoir itu order itu adalah Sakshi Malik. Ko order itu perih Jonathan Silveraj itu adalah publish ini dengan itu juga nampak buku. Okay, pada tiga malam, nampaknya itu nak orang adalah satu நியுச்னுவாரையின்து Okay, ada tadi awards, sorry, ada tadi buksa nauzur ayer no. Ipa, nama lu nukat tadi science and technology ana. Okay, ini Indian Army reason ayer, dengan ke figure lu garam beri ayer, Indian Army ada news ana. Indian Army reason ayer tadi dah orang device hold itu check ana ana garan ana. Ini beri ayer ana akni astra, akni astra. Ada basically orang, ini dah orang electronic control, lagi le micro processor based ayer tu lor electronic Control equipment ni, mana, berita gaya ni dikena, ini perih, mana, akni astra, mana, orang ni. Okay, so the reason ni, ada Indian Army launch ini tu, lalu, satu multi target detonation device, mana, akni astra. Okay, detonation device ni orang ni, apa, ini tak kira, mana tu, orang ni, apa, udah hari ni tu, berapa orang ni, kira, terrorism Counter terrorism itu ni mesti terlalu device anah dah itu, pun bombo galak ke orang ni, kalau ada nerviri akan, ada yang boleh ni, uru safer distance le, demolition sahdi makan, ada ke control ini ni, uru detonation device anah, ini kahana akni astra ni orang ni. Sebab ni, nama ni Indian Army condar ni, detonation devices ni katlam, korcure de accurate, precise, ada sebab ni, safe team korcure de improve je ini, tanah, 
ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു മൾട്ടി ടാർഗറ്റ് ഡിറ്റർനേഷൻ ഡിവൈസ് അവർ റീസെൻറ്റായിട്ട് അൺവീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊസിഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റി കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് അഗ്നി അസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വയേർഡായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വയർലെസ് മോഡിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ബേസിക്കലി കൗണ്ടർ ടെററിസം ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താ അഗ്നി അസ്ത്ര എന്നുള്ള ഡിവൈസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മൾട്ടി ടാർഗ മൾട്ടി ടാർഗറ്റ് പോർട്ടബിൾ ഡിറ്റർനേഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനും പക്ഷേങ്കിൽ എന്നാൽ എന്താ ഡിമോളിഷൻ കാര്യത്തിൽ മീൻ ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്താ ഡെമോളിഷൻ ചെയ്യാനും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേഫർ കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി സോറി രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാനൂറ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു പഴയ ഡിറ്റർനേഷൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ധാർമ്മയുടെ എന്നാൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഓപ്പറേഷണൽ റേഞ്ചുള്ള അഗ്നി അസ്ത്ര വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ളതും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയസിലൊക്കെയുള്ള മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് ആണ് അഗ്നി അസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസിഗ്നേഷൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസിഗ്നേഷൻ ഓക്കെ സോ എ സി സി എ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അവർ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് മൃത്യുഞ്ജയ നാരായൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ കാണുന്നതാണ് മൃത്യുഞ്ജയ നാരായൺ ഓക്കെ അദ്ദേഹം രജിസ്ട്രാർ ജേണലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെൻ ഇയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മിനിസ്ട്രി ഓഫ് രണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പ്രവീൺ വസിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മൃത്യുഞ്ജയ കുമേ കുമാർ നാരായൻ്റെ ടെൻ ഇയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ വരെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ടെൻ ഇയർ ഡിസംബർ ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്കും കൂടെ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ആറ് സോറി ഓഗസ്റ്റ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരേക്കും അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് റീസൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപ്രൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് എന്താ രജിസ്ട്രാർ ജനറലായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സസൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മേജർ റോള് വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന മൃത്യുഞ്ജയ കുമാർ നാരായൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള പ്രവീൺ വസിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എ സി സി ഓക്കെ അടുത്തത് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതറും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ന്യൂസ് നോക്കുകയാണെ ഫോമർ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ ആയിട്ടുള്ള നീതു ഡേവിഡ് ഓക്കെ നീതു ഡേവിഡ് ഇതേപോലെ എ ബി ഡി വില്ലേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അലസ്റ്റേർ കുക്ക് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും ഐ സി സി ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ എന്താ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവരതിൽ ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അലസ്റ്റേർ കുക്ക് അദ്ദേഹം നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തേത് നീതു സിംഗ് നൂറ്റി
എന്ന് നോക്കിയതിൽ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് ഈ ഐ സി സി ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയിലുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയിലുള്ള ലെജൻസിനെ എന്താ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം നിങ്ങൾക്ക് അല്ല അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ബാങ്കിങ് ആൻഡ് എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമി ആൻഡ് ബിസിനസ് മേഖലയിലുള്ള ന്യൂസാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് നോക്കാനുള്ളത് ആർ ബി ഐ സെൻസസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എഫ് ഡി ഐ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിൽ യു എസ് എ തന്നെയാണ് ഓക്കെ യു എസ് എ ആണ് യു എസ് എ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും എന്താ യു എസ് എ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ലാർജസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ആ ഒരു സെൻസസിനകത്തോട് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു റാങ്കിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ യു എസ് എ ആണ് സെക്കൻഡിൽ എഫ് ഡി ഐ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മൗറീഷ്യസ് സിംഗപ്പൂർ ദെൻ യു കെ ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു റാങ്കിങ് അറിയിരിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് യു എസ് എ ടോപ്പ് ത്രീ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക യു എസ് എ മൗറീഷ്യസ് സിംഗപ്പൂർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആർ ബി ഐയുടെ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ അടുത്തത് എസ് എൽ സി എം നമുക്ക് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ന്യൂസ് ന്യൂസിലോട്ട് കിടക്കാം ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എസ് എൽ സി എം എസ് എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഹൻലാൽ കമ്മോഡിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ന്യൂഡൽഹി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയാണ് അവർ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കും അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധൻ ബാങ്കുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയോ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂഡൽഹി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കും കൊൽക്കട്ട ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബന്ധൻ ബാങ്കും കുറച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഇവരൊരു യൂണിഫൈഡ് കൊളാറ്ററൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് യൂണിഫൈഡ് അതായത് ബേസിക്കലി മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഏത് മേഖലയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് യു സി എം എസ് അതായത് യൂണിഫൈഡ് കൊളാറ്ററൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്രി ബിസിനസ്സും ഫാമേഴ്സിനെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിന് ശേഷം ഉള്ള ഫിനാൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഹാർവ ഹാർവെസ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു യു സി എം എസ് അഥവാ യുണൈറ്റഡ് യൂണിഫൈഡ് കൊളാ കൊളാറ്ററൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് അഗ്രി റീച്ച് ഓക്കെ ഈ ആപ്പ് ത്രൂ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസുകളുണ്ടല്ലോ പണ്ട് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം എന്താ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ലോസുകൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ലോസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അഗ്രി റീച്ച് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആപ്പ് എ ഐ പവേഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് ഇത് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് സർവീസുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഈ ആപ്പ് വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് പത്ത് ശതമാനം ലോസിൽ നിന്ന് അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരുന്നു പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസ് എങ്കിൽ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ലോസ് വന്നിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് അതിപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് ക്രോപ്പായിക്കോട്ടെ ഏത് ലൊക്കേഷനിലുള്ള
ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിഫൈഡ് കൊളാറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഹൻലാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റഡും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കും ബന്ധൻ ബാങ്കും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്താ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഏർക്കപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുന്നത് സോ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് സോർവേജ് സ്റ്റോറേജും അതേപോലെ ഫിനാൻസിങ്ങും ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആ മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു യു സി എം എസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സർവീസുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ പ്രൈസുകളൊക്കെ എൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നത് അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ആണ് വേൾഡ് ലൈൻ റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ വേൾഡ് ലൈൻ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ മൂല്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൺ എച്ച് ഓഫ് ട്വൻ്റി 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 ഫോർ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഈ വൺ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം കലണ്ടർ ഇയർ ആണ് ജനുവരി തൊട്ട് ജൂൺ വരെ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓരോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് നമ്മുടെ യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ വോളിയം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ബില്യൺ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മാത്രം സോ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ ടു മെർച്ചൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് സെർച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതാണ് അവർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നയൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ബില്യനിലേക്ക് അതിൽ അത്ര ആവാൻ കാരണം ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ എന്താ പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വോളിയം ബേസിലായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ വോളിയം ആണ് പറയുന്നത് വാല്യൂ അല്ല മൂല്യം ആണ് ഓക്കെ ഇനി യു പി ഐ എനേബിളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഫോൺ പേ ആണ് ജി പേ ഗൂഗിൾ പേ ഓക്കെ പിന്നെയാണ് പേ ടി എം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോൺ പേ ഗൂഗിൾ പേ പിന്നെ പേ ടി എം ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനവും ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് വേൾഡ് ലാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നാഷണൽ അഫയേഴ്സ് ആണ് യു എൻ എഫ് പി എ ഓണേഴ്സ് ഇന്ത്യാസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ മെറ്റർണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഓക്കെ അതായത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മെറ്റർണൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പ്രോഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യു എൻ എഫ് പി എ അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ ഒരു സബ്സിഡറിയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫണ്ടാണ് യു എൻ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ റീസെൻറ്റായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു ആ ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് മെറ്റർണൽ ഹെൽത്ത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റർണൽ ഡെത്തിൻ്റെ ബേസിസിലും എന്താ സീറോ പ്രിവെൻറ്റബിൾ മെറ്റർണൽ ഡെത്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് എന്താ മീൻ അത് അച്ചീവ് ചെയ്തില്ല അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ഒരുപാട് സ്കീമുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്കീമുകളുടെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന്
അങ്ങനെ മിഡ് വൈഫറി സർവീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ കുറേ സ്കീമുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെച്ചണൽ ഡെത്തുകൾ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചണൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോളിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഓരോ ഗോളുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യങ് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെയും വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും നമ്മുടെ വികസിത് ഭാരതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് സ്കീമുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫണ്ട് റീസെൻ്റായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്താ ഈ ഒരു ഒരു അവോർഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂസിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സുമൻ എന്താ അങ്ങനത്തെ ഈ സുമൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം ഏത് മേഖലയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സുമനകത്ത് എസ് എന്താണ് എം എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു സ്കീമാണ് ഇതൊക്കെ നാഷണൽ ന്യൂസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ യു എൻ എഫ് പി എ തൊട്ട് നാഷണൽ ന്യൂസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സമർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് പല മീൻ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമർത്ഥ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് സമർത്ഥ് സോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ സമർത്ഥ് സ്കീമിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനുള്ളത് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്കും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഐ ട്വൻറ്റി ഫൈവും എഫ് ഐ ട്വൻറ്റി സിക്സിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതും അതേപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് ഇവർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ് സ്കീമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്രയാ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്കാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് സ്കില്ലുകൾ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സമർത്ഥൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട് ഫുൾ ഫോമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്കീം ഫോർ സ്കീം ഫോർ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്ടർ എന്നാണ് ആ ഒരു സമർത്ഥിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അഥവാ എസ് സി ബി ടി എസ് എന്നും പറയും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സമർത്ഥ് ഓക്കെ സോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈലിൻ്റെ ആണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ആ ബഡ്ജറ്റും നോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോ റുപ്പീസ് ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്കാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് അവർക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്കീമുകൾ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ്ലൂം ആയിക്കോട്ടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇപ്പം വൂള് അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ന്യൂസ് വന്നിട്ട് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ പീയൂഷ് ഗോയലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പീയൂഷ് ഗോയൽ അറിയാല മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ് പീയൂഷ് ഗോയൽ അദ്ദേഹം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്താ പി എം ഗതിശക്തി അണ്ടറിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് പി എം ഗതിശക്തിയുടെ എന്താ പറയുക ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇന്നിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി എം ഗതിശക്തി ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താ മൂന്ന് വർഷം സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പി എം ഗതിശക്തി സക്സസ്ഫുള്ളി വന്നിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്
ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ന്യൂസിലോട്ട് അടക്കം അടുത്ത ഇന്ത്യ എ ഐ മിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവർ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എട്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ ഐ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേഫറായിട്ടും ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എട്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് എന്താ പറയുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ എ ഐ മിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഈ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ബേസിക്കലി എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എ ഐ പ്രാക്ടീസുകൾ കൊണ്ടുവരാം എ ഐയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എ ഐനെ ഒരു എ ഐനെ ഒരു സേഫറായിട്ട് എന്താ ഐ മീൻ അത് അങ്ങനത്തെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എ ഐ ടെക്നോളജീസ് കുറച്ചുകൂടെ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആക്കാനും കുറച്ചുകൂടെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അത് എത്തിക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എട്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് റീസെൻറ്റായിട്ട് ഇന്ത്യ മിഷൻ ഇന്ത്യ എ ഐ മിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എ ഐയുടെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മിഷനാണ് ഇന്ത്യ എ ഐ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എട്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും ചോദിക്കത്തില്ല സോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇൻക്ലൂഷൻ കൂട്ട ഇതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എ ഐ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഐനെ കുറച്ചുകൂടെ എത്തി എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എട്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ എ ഐ മിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂസാണ് പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ മേ ബി ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ അത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ ബുക്സ് ആൻഡ് ഓത്തറിന് അതും സാക്ഷി മാലിക്കിൻ്റെ വിറ്റ്നസ് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തിയത് നാഷണൽ അഫയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എ ഐ മിഷൻ വെച്ച് വരെയായിരുന്നു ഒരു എട്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇന്ത്യ എ ഐ സേഫർ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള എ ഐ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ബാങ്കിങ് ആയിക്കോട്ടെ അവാർഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ന്യൂസുകളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വരെ പിന്നെ താരതമ്യേന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാളെയും കറണ്ട് അഫയർ സെഷനിൽ കാണാം ഓക്കെ സോ അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്